வெல்கம் டு லைட் ஹவுஸ் கவர்மெண்ட் ஜாப் சேனல் நாம் இந்த வீடியோவில் நடந்து முடிஞ்ச டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கான மேக்ஸ் சொல்யூஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் லைட் ஹவுஸ் கவர்மெண்ட் ஜாப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் பெர் ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு சதவீதம் வட்டி வீதம் ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கான தனி வட்டியை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க நான் அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் ரேட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க எயிட் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க எண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை அப்படியே எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஹாஃப் ஆஃப் த இயர்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இதை நான் ஃப்ராக்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் டூ ஒன் சார் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ இயர்ஸ் ஓகேங்களா இது அப்படியே நான் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்ல கொண்டு போய் போடுறேன் பிரின்சிபல் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என் வந்து த்ரீ பை டூ ஆர் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் நான் ஹண்ட்ரட்டுக்கு வந்து ஜீரோ ரெண்டையும் கேன்சல் அவுட் பண்ணுறேன் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு ஸோ இதையும் கேன்சல் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ மொத்தமாக எனக்கு கேல்குலேட் பண்ணணும்னா எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்குது கிரிக்கெட் பிளேயர் தோனிஸ் ஆவரேஜிங் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மேட்சஸ் வாஸ் செவன்டி டூ ரன்ஸ் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஹீஸ் ஆவரேஜ் ரைஸ்ட் ஆஸ் செவன்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஹவு மெனி ரன்ஸ் டிட் ஹீ மேக் இன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட் வீரர் தோனியின் முதல் முப்பது ஆட்டங்களுக்கான சராசரி ஓட்டம் எழுபத்தி இரண்டு என கணக்கிடப்பட்டிருந்தது முப்பத்தி ஓராவது ஆட்டம் நடைபெற்ற பின் அவரது சராசரி ஓட்டம் எழுபத்தி மூணு ஆக உயர்ந்தது எனில் முப்பத்தி ஓராவது ஆட்டத்தில் அவர் எடுத்திருந்த ஓட்டங்களின் ஓட்டங்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வாங்க சம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேட்சஸ் ஆவரேஜஸ் சரிங்களா மொத்தம் முப்பது மேட்சுக்கு அவரோட சராசரி எவ்வளவு இருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு இருந்திருக்கு ஸோ ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரெண்டு டோட்டலாக கிடைக்குது அதே மாதிரி ஒரு மேட்ச் எனக்கு இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி சராசரியும் எனக்கு ஒன்று இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ டோட்டலாக முப்பத்தி ஒரு மேட்சுக்கு அவரோட மொத்த சராசரி எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் எழுபத்தி மூணாக இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு வருது சரிங்களா ஸோ ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தானே அந்த ஒரு மேட்சுக்கான ஸ்கோராக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மூணு ரெண்ணு அந்த நூற்றி மூணு ரெண்டு தான் அவர் முப்பத்தி ஓராவது மேட்சில் அடிச்சிருப்பாரு அவர் முப்பத்தி ஓராவது மேட்சில் நூற்றி மூணு ரெண்டு அடித்தா மட்டும்தான் சராசரி எனக்கு எவ்வளவோ அதிகமாகும் எழுபத்தி மூணாக அதிகமாகும் சரிங்களா இந்த எல்சிஎம் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் கமா டூ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் கமா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அதாவது மூணு இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் ரெண்டு இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மீச்சிறு பொது மடங்கு காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க நான் அந்த டேர்ம் எல்லாம் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் எழுதிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எல்சிஎம் அப்படிங்கிறது நம்பரால் எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது த்ரீ இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ நான் எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணேனா நம்பரை மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணேனா எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ் கிடைக்குமா சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பராக வரும் அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது ஏ மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஏ மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை நான் எப்படி எழுதுனா ஏ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன்னுன்னு ரைட்டுங்களா இங்கே என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன் ஸ்கொயர்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ ஏ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாம் ஸோ எல்சிஎம் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எழுதிட்டேன் ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ நான் ஏற்கனவே அடுக்கில் எது பெருசோ அதை தான் எடுத்து எழுதணும் அதனால் ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்து எழுதிட்டேன் ஏன்னா இங்கேயும் ஒரு ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் ஏ மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ அடுக்கில் எது பெருசு ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் பெருசு அதை எடுத்து அப்படி எழுதிட்டேன் அடுத்து இங்கே ஏ ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் தனிய
34.7 degree centigrade, 35.8 degree centigrade, 32.8 degree centigrade, 34.3 degree centigrade. This is the same thing. So, over the same thing, we will do this. In the question, we will do mean temperature for the week. So, we will do this. First, we will do 34.8, 34.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 
ஒர்க் கீழே வந்துடும் சரிங்களா அதே மாதிரி மேன் டு டே டு டைம் டு கீழே ஒர்க் வந்துடும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ பதினாலு பேர் அஞ்சு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்கன்னா எழுபது புக்கை புக்கை முடிக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா மேன் வந்து பதினாலு அப்படியே போட்டுக்கிறேன் டேஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கல அதனால் போடலை டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறேன் ஒர்க் எத்தனை பேஜஸ் முடிக்கிறாங்க செவன்ட்டி பேஜஸ் முடிக்கிறாங்க அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்த அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க பத்து மணி நேரம் டைம் கொடுத்துட்டாங்க பத்து மணி நேரம்னு எத்தனை பேர் நான் அவங்க கொடுக்கல எத்தனை மெம்பர்ஸ்னா கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க ஸோ நான் அதனால் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இவங்க சேர்ந்து எத்தனை எத்தனை பே புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேஜஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஒரு புக்கில் ஸோ வந்து நான் எக்ஸ் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் கேன்சல் அவுட் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கிது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டென் கிடைக்குது அதாவது பத்து மணி நேரத்தில் நூறு பக்கங்களை முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு எத்தனை பேர் தேவை பத்து பேர் வேணும் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் டென் த ரேஷியோ ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹைட்ஸ் அண்ட் த ரெஸ்பெக்டிவ் ரேடியஸ் ஆஃப் டூ சிலிண்டர்ஸ் ஆர் ஒன் இஸ்ட் டூ அண்ட் டூ இஸ்ட் ஒன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் த ரெஸ்பெக்டிவ் வால்யூம்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ இரண்டு உருளைகளின் உயரங்கள் முறையே ஒன் இஸ்ட் ரெண்டு மற்றும் அவற்றின் ஆரங்கள் முறையே ரெண்டு இஸ்ட் ஒன்று ஆகிய விகிதங்கள் இருப்பின் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு உருளை இருக்கு அந்த ரெண்டு உருளையோட உயரங்களின் விகிதம் என்னவா இருக்குன்னா ஒன் இஸ்ட் டூவாக இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் உருளையை நான் ஹெச் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது உருளையை நான் ஹெச் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் உயரம் ஸோ ஒன் இஸ்ட் டூன்ற ரேஷியோவில் இருக்கு அடுத்தது வந்து ரேடியஸ் ஆரங்களின் விகிதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ எப்படி இருக்கு ரெண்டு இஸ்ட் ஒன்று அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க உருளையின் கன அளவு அதாவது வால்யூம் ஆஃப் த உருளை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ உருளையின் கன அளவு என்ன வரும் பை ஆர் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ரேஷியோ கேட்குறாங்க அதனால் ஈஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு உருளையோட ஆரம் எனக்கு என்ன ரெண்டு சரிங்களா ஆர் ஒன் எனக்கு ரெண்டு ஸோ நான் பையன் பையன் கேன்சல் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆர் ஒன் ரெண்டு ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் என்ன எவ்வளோ வருது ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் எனக்கு நாலு ஒன்று அதே மாதிரி ஆர் டூ என்ன வந்திருக்கு ஒன்று ஹெச் டூ என்ன வந்திருக்கு ரெண்டு சரிங்களா ஸோ நான் இதை எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் எனக்கு நாலா இங்கே டூ டூ இன்ட்டு ஒன்று டூ தானே ஸோ இதுக்கு நான் ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுக்கிறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்குது டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு ரேஷியோ கிடைக்குது சரிங்களா வாட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இய சம் ஆஃப் மணி டபுள் சிக்ஸ் இன் டென் இயர்ஸ் இன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு தொகையானது தனிவட்டி முறையில் பத்து வருடத்தில் இரட்டிப்பாக வட்டி வீதம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க எனக்கு ப்ரின்ஸிபலும் கொடுக்கல இயர் மட்டும் டென் இயர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ரெண்டா ரெண்டு டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஹண்ட்ரட் நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என் வந்து டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரேட் அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்ம்லாவா ஸோ நான் ப்ரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் போடுறேன் என் வந்து டென் இயர்ஸ் போடுறேன் ஆர் எனக்கு தெரியாது ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ஹண்ட்ரட் எதுக்காக போடுறேன்னா அந்த அமௌண்ட் எனக்கு என்ன ஆகுது ரெட்டி பாகுதா அப்போ நூறுரூவா எனக்கு ரெட்டி பாச்சுன்னா எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இரநூறு ரூபாயாக மாறுமா அதில் எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் ப்ரின்ஸிபல் போக நூறுரூவா ப்ரின்ஸிபல் இருக்குமா அதனால தான் இங்கே நான் நூறுரூவா போடுறேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டே கேன்சல் அவுட் பண்ண அப்படின்னா என்ன கிடைக்குது ஆர் வந்து எனக்கு டென் பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்குது சரிங்களா டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே கிளாஸ் வாஸ் கேல்குலேட்டட் ஆஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஆன் வெரிஃபிகேஷன் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் ஒன் ரீடிங் வாஸ் ராங்லி ரெக்கார்டட் ஆஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இன்ஸ்டேட் ஆஃப் ஒன் செவன்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த கரெக்ட் மீன் ஹைட் ஒரு வகுப்பில் பனிரெண்டு மாணவர்களின் சராசரி வீரம் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என கணக்கிடப்பட்டது சரிபார்க்கும் போது நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்பதை நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் என தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிய வந்தது எனில் சராசரி உயரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு கிளாஸில் எத்தனை மாணவர்கள் இருக்காங்க பன்னெண்டு மாணவர்கள் அவங்களோட சராசரி வீரம் எவ்வளவு நூற்றம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் சரிங்களா அந்த நூற்றம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் ஒரு பையனோட மதிப்பு மட
மொத்தமா எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க டுவெல் மெம்பர்ஸ் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டூ டுவெல்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ கூட்டினிங்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிடைக்குங்களா இப்படி கூட சால்வ் பண்றதுனா சால்வ் பண்ணிக்கலாம் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ பாசிட்டிவ் நம்பர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்மாலர் நம்பர் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் த லார்ஜர் நம்பர் ஃபைவ் த நம்பர்ஸ் இரண்டு மிக எண்களின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் நாற்பத்தி அஞ்சு சிறிய எண்ணின் வர்க்கமானது பெரிய எண்ணுக்கு நான்கு மடங்குக்கு சமையல் அந்த எண்ணை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமை நான் ஆப்ஷனில் வந்து போகிறேன் ஆப்ஷனில் நான் இப்போ டி ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் நைன் அண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதான டி ஆப்ஷன் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு பாருங்கள் ரெண்டு நம்பரோட ஸ்கொயருக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோவா இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தஞ்சு இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஒம்பது ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்குது எண்பத்தி ஒன்று கிடைக்குது அதே மாதிரி நான் ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்குது முப்பத்தி ஆறு கிடைக்குது ரெண்டுக்கும் நான் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பார்த்தோன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது நாற்பத்தஞ்சு கிடைக்குது அவங்க கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுங்களா அடுத்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிறிய எண்ணின் வர்க்கமானது பெரிய எண்ணின் நான்கு மடங்குக்கு சமம் எண்ணில் அந்த எண்ணை காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிறிய எண்ணின் வர்க்கம் அப்படின்னா சிறிய எண் என்னது ஆறு அதோட வர்க்கம் என்ன வரும் முப்பத்தி ஆறுங்களா அதே மாதிரி பெரிய எண்ணின் நான்கு மடங்கு பெரிய எண் என்னது ஒன்பது அதோட நான்கு மடங்கால மல்டிபிள் பண்ணணும்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் முப்பத்தி ஆறு ஸோ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குங்களா ஸோ அவங்க கொடுத்த ரெண்டாவது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு ஸோ ஆன்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மற்றும் ஆறு அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் சரிங்களா ரேடியஸ் ஆஃப் த காட் வீல் ஈஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹவு மெனி ரெவல்யூஷன் டஸ் இட் மே கீப் ட்ராவலிங் இங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் மாட்டு வண்டி சக்கரத்தின் ஆரம் முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அது நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் தொலைவு கடந்தால் அச்சக்கரம் எத்தனை நூல் சுற்றுக்கள் சுற்றி இருக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சக்கரத்தின் ஆரம் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் நான் என்னென்ன எழுதிக்கிறேன் பதினஞ்சாயிரத்தி நானூறு சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஒரு சக்கரம் ஒரு தடவை சுற்றிச்சுனா எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அது எத்தனை சுற்று சுற்றி இருந்தால் நூ பதினஞ்சாயிரத்தி நானூறு சென்டிமீட்டர் போயிருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிடலாங்களா சக்கரம் அப்படிங்கிறது வட்டமாக இருக்குமா ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குனா அதோட சுற்றளவை ட்ராவல் பண்ணியிருக்குமா சரிங்களா ஸோ அதோட சுற்றளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் சரிங்களா டூ இன்ட்டு ஃபை இன்ட்டு ஆர் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் கேன்சல் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ அது ஒரு சுத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குங்க இரநூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் போயிருக்கும் ஸோ பதினஞ்சாயிரத்தி நானூறு சென்டிமீட்டர் அது மொத்தமாக போகணும் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை சுற்று போகணும்னா ரெண்டே டிவிசிபிள் பண்ண எனக்கு தெரிஞ்சிருங்களா ஸோ டோட்டலாக நான் டிவைஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் டிவிசிபிள் பண்ணனா எனக்கு எத்தனை கிடைக்குது எழுபது சுத்து கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த சக்கரம் எழுபது சுத்து சுத்துச்சு அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரத்தி நானூறு சென்டிமீட்டர் டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் சரண் இஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஸ் ஓல்டு ஆஸ் ஹிஸ் சன் சங்கர் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹி வில் பி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஸ் ஓல்டு ஆஸ் ஹிஸ் சன் வாட் ஆர் தேர் ப்ரெசன்டேஜ் சரண் என்பவரின் வயது தன் மகன் சங்கரின் வயதை போல் ஆறு மடங்கு நான்கு வருடங்கள் கழித்து அவரின் வயது மகன் வயதை போல நான்கு மடங்கு எனில் அவர்களின் தற்போதைய வயது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரண் அவங்களோட பையன் சன் சரிங்களா அவரோட வயசு எக்ஸா இருந்ததுன்னா சரனோட வயசு என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸா இருக்குமா ஸோ அதனால சிக்ஸ் எக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் நாலு வருஷம் கழிச்சு ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் சரிங்களா நாலு வருஷம் கழிச்சு இங்கே என்னவாயிரும் இவ் சன்னுக்கும் நாலு வயசு அதிகமாயிருங்களா நாலு வருஷம் கழிச்சு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆயிரும் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ரேஷன் நாலு வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்குங்கிறாங்க பையனோட வயசு மாதிரி நான்கு மடங்கு இருக்குமாமா சரனோட வயசு ஸோ அதனால இங்கே நான் ஃபோர் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிட்டுங்களா சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரு ஃபோரை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுறேன் ஃபோர் எக்ஸு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீனு ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா டூ எக்ஸு சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா டுவெல்லு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு சரிங்களா ஸோ எக்ஸ் சிக்ஸ்னா சனோட வயசு என்னவாக இருக்கும் ஆறாக இருக்கும் அப்போ சரனோட வயசு என்னவாக இ
இனிய டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் மேட்ச் ராஜு ஹிட்டிய சிக்ஸ் டென் டைம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பால்ஸ் ஹீ பிளேடு இஃப் ய பால் வாஸ் செலக்டட் அட் ரேண்டம் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஹீ வுட் நாட் ஹாவ் ஹிட் ஏ சிக்ஸ் அதாவது டி டுவெண்ட்டி மட்டைப்பந்து போட்டியில் ராசு ஐம்பது பந்துகளை எதிர்கொண்டு பத்து முறை ஆறு ஓட்டங்களை எடுத்தார் அவர் எதிர்கொண்ட பந்துகள் பந்துகளில் ஒரு பந்தை சமவாய்க்கும் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அதில் அவர் ஆறு ஓட்டங்கள் எடுக்காமல் இருப்பதற்கான மிக தகவல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பந்து விளாண்டுருக்காரு அதில் வந்து எத்தனை ஆறு ஓட்டங்கள் எத்தனை பந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பந்து எடுத்திருக்காரு ஸோ எத்தனை பந்து எடுத்திருக்க மாட்டார் மீதி இருக்கிற நாற்பது பந்து ஆறு ஓட்டங்கள் எடுத்திருக்க மாட்டார் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த பந்துகளின் எண்ணிக்கை டிவைடட் பை ஆறு ஓட்டங்கள் எடுக்காத பந்துகளின் எண்ணிக்கை சரிங்களா ஸோ அதுதான் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க ஆறு ஓட்டங்கள் எடுக்காத பந்துகள் மொத்தம் எத்தனைங்க நாற்பது பந்துகளா ஸோ மொத்தம் எத்தனை பந்து இருக்கு ஐம்பது பந்துகள் இருக்கா ஸோ நான் அடுத்து ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அவுட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் இதே ஆறு ஓட்டங்கள் எடுத்த பந்துகளின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன வந்திருக்குங்க ஒன் பை ஃபைவ் வந்திருக்கும் சரிங்களா அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆறு ஓட்டங்கள் எடுக்காத பந்துகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோதான் கேட்டிருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் டாட் 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 என் வரைக்கும் போச்சு அப்படின்னா அதோட கூடுதல் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் ஒன் கியூப் டூ கியூப் பிளஸ் த்ரீ கியூப் டாட் 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 என் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அது வரைக்கும் என் டேர்மோட கூடுதல் எனக்கு கே கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் டாட் 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 என் கியூப் வரைக்கும் அது கூடுதல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி எடுத்து எழுதிக்கம் பாருங்கள் கே வரைக்கும் ஸோ கியூப் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆன்சர் என்னன்னா கே ஸ்கொயர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இயல் எண்களின் கூடுதல் சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ சரிங்களா அதே மாதிரி கியூபுக்கு அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட கூடுதலை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு அவங்க என்ன கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துட்டாங்க இதோட கூடுதல் கேன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவங்க மொத்தமாக கியூபோட கூடுதல் கேட்குறப்ப நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் கேவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஆன்சர் கே ஸ்கொயர் The common ratio of the GP, a power m minus n, a power m, a power m plus n is, is a power m minus n, a power m, a power m plus n என்ற பெருக்கு தொடர் வரிசையில் பொது விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் பாருங்க ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் ஏ பவர் எம் ஏ பவர் எம் பிளஸ் ஒன் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டேம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது எப்படி எழுதுறாங்க காமன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும்னா டி டூ பை டி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைன்னா டி த்ரீ பை டி டூ கண்டுபிடிக்கணும் நான் டி டூ பை டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் டி டூ என்னங்க ஏ பவர் எம்மா அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கிறேன் டி ஒன் என்னங்க ஏ பவர் எம் மைனஸ் ஒன்னா என்னா ஸோ இதை கீழே எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது மேலே போச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மைனஸ் வரும் சரிங்களா இங்கே ஏ பவர் எம் இருக்கு அதே மாதிரி ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் இருக்குங்களா மேலே போச்சுன்னா காமனாக ஒரு மைனஸ் வரும் இந்த மைனஸ் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குங்க ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என்னன்னு மாறிடுங்களா ஸோ இது எப்படிங்க ஏ பவர் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம் கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ மீதி எனக்கு என்ன இருக்கும் ஏ பவர் என் இருக்குமா ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் ரேஷியோக்கு ஏ பவர் என் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஏ குரூப் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் தயர் ஆவரேஜ் ஹைட் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் வித் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் தயர் ஹைட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு குழுவில் நூறு நபர்கள் உள்ளனர் அவர்களின் உயரங்களின் கூட்டு சராசரி நூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் மாறுபாட்டுக்களில் மூணு புள்ளி ரெண்டு சைனியில் அவர்களுடைய உயரங்களின் திட்ட விளக்கம் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கோஃபிஷியன்ட் வேரியண்ட்டோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஃபிஷியன் வேரியன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் டிவைட் பை மீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது மாறுபாட்டு கேள்வி என்பது திட்ட விளக்கம் பை சராசரி சராசரியை நூறால் பெருக்குவதற்கு சமம் சரிங்களா ஸோ இதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவெலாம் நான் அப்படியே எடுத்து போகிறோம் பாருங்கள் கோஃபிஷியன் வேரியன்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு அதே மாதிரி மீன் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 163.8 ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கேட்குறாங்க ஸோ நான் இப்போ என்ன எழுதுறேன்னு
எயிட் இயர்ஸ் எகோ ரீனா மற்றும் உஷாவின் தற்போதைய வயதுகள் முறையே இருபத்தி நாலு வருடங்கள் முப்பத்தி ஆறு வருடங்கள் எனில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உஷா மற்றும் ரீனாவின் வயதுகளின் விகிதம் என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் ரீனாவோட வயசு எவ்வளவு இருபத்தி நாலு உஷாவோட வயசு எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு என்னவாக இருந்திருக்குன்னா ரீனாவோட வயசு பதினாறாக இருந்திருக்கும் உஷாவோட வயசு இருபத்தி எட்டாக இருந்திருக்கும் அவங்க கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உஷாக்கும் ரீனாக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஐ மீன் ரேஷியோ தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா கொஷின் ஆனால் கொடுத்துருக்கிறப்போ ரீனா உஷான்னு கொடுத்துருக்காங்க கேட்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேஷியோ கேட்குறாங்கன்னா உஷா ரீனாவோட ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஸோ நான் உஷாவோட ரேஷியோ என்ன இருபத்தெட்டு வயசுங்களா எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி ரீனாக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினாறு வயசுங்களா ஸோ நான் ரெண்டே கேன்சல் அவுட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குது செவன் இஸ் டு ஃபோர்னு கிடைக்குதுங்களா இதுதான் உஷா ரீனாவோட ஏஜஸோட ரேஷியோ எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சரிங்களா தப்பு பண்ணுறவங்க எல்லாரும் ஃபோர் இஸ் டு செவன்னு போட்டிருப்பாங்க ஃபோர் இஸ் டு செவன் அப்படிங்கிறது ரீனா உஷாக்கான ரேஷியோ சரிங்களா இது தப்பு அவங்க கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது உஷா ரீனாவோட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ செவன் இஸ் டு ஃபோர் தான் ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ கியூப் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூ பவர் ஃபோர் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் மைனஸ் டூ சரிங்களா கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க நான் கொடுத்துருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க மேலே இருக்கிற எல்லாத்தையும் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அதே மாதிரி டூ டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ டூ ஃபோர் சார் மைனஸ் எயிட்டு அதே மாதிரி த்ரீ ஃபோர் சார் அப்படியே இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஃபோர் டூ சார் ஃபோர் பவர் மைனஸ் டூன் இருக்குது நான் என்னென்ன எழுதுகிறேன் ஃபோர் அட் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் ஸோ டூ டு தி பவர் எனக்கு மைனஸ் ஃபோராக சேஞ்ச் ஆயிருங்களா ஸோ நான் இது எல்லாத்தையும் மாற்றி இந்த மாதிரி ஒரு மாடலில் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே கீழே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் மைனஸில் இருக்கிறது எல்லாமே மேலே போனால் எனக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் சரிங்களா த்ரீ பவர் ஃபோரை மட்டும் வச்சுட்டு டூ எல்லாத்தையும் மேலே கொண்டு போகிறேன் ஸோ மேலே கொண்டு போனால் எனக்கு என்ன ஆகும் த்ரீ டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே ஏற்கனவே இருக்குது டூ டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏற்கனவே இருக்குது இன்ட்டர் டூ டு தி பவர் மைனஸ் எயிட் மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் எயிட்டாக மாறிடும் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோராக மாறிடும் சரிங்களா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என்னென்ன என்ன நிலைதான் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்ன நிலைதான் அதே மாடலில் தான் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஆறு இருக்குது இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா எங்களுக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் பன்னெண்டு வரும் ஸோ மைனஸ் ஆறு போச்சு அப்படின்னா எனக்கு மீதி என்ன இருக்கும் டூ டு தி பவரில் வெறும் சிக்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும் இங்கே மேலே இந்த த்ரீ டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இங்கே த்ரீ டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோரே அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா த்ரீ டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோரை நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் ஸோ அதை நான் எனக்கு எப்படி இருக்கும் த்ரீ டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டு தி பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ டு தி பவர் ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்குங்களா ஸோ இதுலேருந்து நான் இந்த மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்குங்க த்ரீ டு தி பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ டு தி பவர் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குமா ஸோ இது எப்படி போவோங்க டூ டு தி பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் வந்து கீழே போயிடுச்சுன்னா எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுங்களா அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர்னு மாறிடுமா ஸோ டூ டு தி பவர் சிக்ஸ் எனக்கு என்னங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஸ்கொயரு எனக்கு நைனு இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குங்க ஏழு ஒம்பது அறுபத்தி மூணு ஸோ செவன் இன்ட்டு ஒன் பை நைன் இதில் நேம் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள் செவன் ச நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைட் பை நைன் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் செவன் இன்ட்டு ஒன் பை நைன் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கியூப் இஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபைன் த சைட் ஆஃப் த கியூப் ஒரு கனச்சதுரத்தின் மொத்த வளைபரப்பு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் அதன் பக்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் அப்படியே கொடுத்தது எழுதிட்டேன் பாருங்கள் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கியூப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கியூபோட ஃபார்ம்ல எனக்கு என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட்டி ஃபோருக்கு எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இங்கே மல்டிபிள் இருக்கிறது இந்த பக்கம் போச்சுனா எனக்கு டிவிசிபிளாக மாறிடுங்களா ஆறால் த்ரீ எயிட்டி ஃபோரை நான் டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டின் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிறது எனக்கு எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி 